，都绿，外面给你喝点，喝点什么？呃，不渴。呃，不喝了吧？嗯，护工呢？您先把护工叫来。啊，他出去吃饭去了，老说有事儿，老请假。小林，你你去买两瓶矿泉水，去。那不，咱那床头柜里还有呢。小林买。买两瓶冰的，冰的啊！去去，我今天刚放到冰箱里。好，我小天，要不你去那个楼下的咖啡店给我们买两杯美式？不用，关小姐，咱这儿有现成呢。那个龟下挂耳咖啡，您等会儿，我给您泡上。哎，小天，我把钱给你转过去了，你去买两杯咖啡，看自己想喝什么，你你也,也,也买一杯，快去。谢谢。哎，快去。啊啊啊！啊啊那个主任，你别多想，我们没别的意思。我我没多想，我我不想让大家知道，是怕大家为难。你说我我病了，能过来看你吗？看你能不带东西吗？真笨呐你，猪都没你吃的。哪有咖啡店啊？您看这样啊，呃，如果他们不问呢，我也不说；如果问呢，就说您家里边有点事儿，处理完了就能回来上班了。我今天叫你们来，就是想跟你们说，你看看我我现在这个情况，我我怎么继续当主任？怎么不能继续当主任呢？啊，刚才你看这恢复的多好啊，自己都能走了，是不是？咱们努力做这个复健，然后这个所里边的工作，您放心，我帮您盯着，是吧？等您呃恢复好了，然后这个说话也越来越利索了，那就，您永远是我们的大主任。对，也跟以前不一样了，是吧？不一样，再说不一样的啊，是吧？咱不说这个了，咱再说这个，我们下回不来了。哼，小天儿。他说：“咖啡买好了，问我们还要别的什么不？”就赶紧让他回来吧。小天是个好孩子，但还是让他回去吧。你说，咱自己家孩子，你不教他，用人家孩子，这说不过去吧？是吧？这不跟自己孩子一样吗？善良的，你跟他说，他，他不会拒绝的。但是说我有请护工嘛，是吧？不是，这护工得有人看着，要不他欺负您啊？不会，不会，不会，不会，是，就是前一段我接了个案子，是攀岩他们去办的，那个也不是那个意思啊，就是小天他的工作我已经给他分配下去了，他现在的首要任务就是在这儿陪着您，啊，进行这个复健，慢慢您就恢复好了。护工要是忙不过来，也让小天给他们搭把手。对对对，嗯，主任。我们来就想跟您商量一下，过两天您就出院了，你打算怎么安排呀、啊？回家。那一一个人行吗？现在征婚来不及了吧？嗯，那还得再恢复一阵啊。在吗？小天儿，怎么好几天也没看你直播了呀？哎、您说说什么事儿啊？又忙什么案子啦？哎，养老院的案子，这儿子给妈送养老院去了，现在妈去世了，要告他们。儿子为什么要把妈送养老院呀？忙呗。我要是法官，我就不同情他。你的妈，你为什么不自己照顾？<笑>我懂啊，我懂，我以后一定亲自照顾您，我绝对不给您送养老院去啊。我陪您一块儿慢慢变老。我有你爸陪着，不用你，你就好好工作，当大律师，指日可待啊！我怎么听着你气喘吁吁的？呃，我我要去见当事人去了啊，忙着呢，回回头再说啊。你再忙也要记得按时吃饭啊。啊
真是。派岩啊，这个任务界面在哪儿啊？我找半天找不到。那个加号，加号。他要问谁喜欢宠物的，我就说我喜欢。咱下回啊，就告诉他喜欢升职加薪。那他会把又又累又脏的活都安排给我的。哎呀，小心点。他是狂躁了。那那那那这怎么办啊？全荣科最有爱心的舒一南同学，我不同意。我还没说呢。不是，咱那个约定里头不也没说说是一方必须经过另一方同意才能养宠物吗？可以参考，朋友、访客、家人来的约定。哎，一方不同意，另外一方不得带人过夜。朋友、访客、家人，他全不是啊。啊，宠物，宠物也算是朋友和家人。他不会说人话呀。有碗吗？你用他用啊？他用。你上厕所看看去吧。对吧？我不同意。对吧？他又不会说人话。你要说他站起来，书记男，那那算我不同意。这都是捅啊！你我用你牙背了。脸，你用你用他的话。哎，我都不行。行行行，这就是开玩笑的。你就这这这不有那个杯子吗？咖啡杯，拿这个。咖啡杯也不行，我会给你买个新的，是吧？你确定啊？行行，你咋那么小气啊？拿一个。不是，他又不会说人话，他不是朋友，也不是家人，他要会说人话，我承认，好吧？他不是。我不同意。你心怎么这么狠呀？你通通通通的，我为什么要通通啊？我还通通你狠呢！我我你这经验还……开空调我没通过你，开空调你没享受吗？哎，我们这宝贝儿你也能享受啊，是不是？你这个就当着咱孩子，行不行？我不喜欢狗，那是因为你没养过。我抱过来你看看，哎，你别抱过来啊！你要不你过来看，害怕呢，过来过来。哎呦，你看，你都吓着人家了。那这样，算算算算，不拿不拿回来。你应该舔我。反正我不同意啊！你怎么？我求你还不行啊？行。哎呀，南哥。哎呀，行了，他不喜欢就算了。我问问别人吧。问一下左娜他行不行？拜。左娜你也别问了。哎，对啊，他最近好像有点烦啊。左娜怎么了？哎，你管呢？不告诉你。不告诉你，你别管。不是你不知道吗？他爸要给他弄个小弟弟了。你怎么嘴这么快？你怎么知道是小弟弟呢？他是鉴定是违法的。不是全世界那么多个国家都违法吗？他们有钱人去个不违法的地方不行啊？不是你们俩上学的时候抓过重点吗？这是重点吗？这个。重点是他爸老来得子，欣喜若狂，为了跟他妈离婚，把能想到的办法、啊、都做了，什么亲戚朋友啊，能说上话的都说了。还说什么？谁能让他离婚，必将重谢。那、哦、我说的呢，你撺掇我，让我撺掇左娜，让左娜撺掇左娜他妈跟他爸离婚是为了重谢。我肯定不是为了那重谢呀、啊。你劝他了，左娜不跟你们翻脸、啊？我没劝他，劝他。左娜翻脸，非常精彩，翻了。哎，不是，左娜现在到底怎么回事啊？怎么了？害怕了？特别乱吧？就是他爸为了逼他妈跟他离婚，已经把他舅舅从公司里赶出来了，还不给家用。然后呢，为了转移家产，还给小三买了房。这种情况应该是能要回来了。他还给小三爸妈投钱成立了公司呢。那这种就算是投资了。啊，应该是要不回来了。也不好说，反正就是费劲一点。是不是舒一楠？哎，我求你就自当我老来得子行不行？这就是你侄女，不行，我你我见你二叔行不行？看看，求你行不行？哎，喂喂，林大姐。啊啊好，我那我待会儿马上把小美给给您送过去。行行，我叫个车就过去，好，好，拜拜。怎啊，你你们不用麻烦了，我要把他给琳达送回去，你帮我收拾一下。这怎么又送回去了？她男朋友不过敏了，还是换了一个不过敏的男朋友？分了，分了，分了，走吧，走吧，你帮我叫车啊。走走走走，这种啊，早分早好，一个喜欢宠物，一个宠物过敏，对吧？你就是全荣科最没有爱心的人。快走了，走了，走了，走了，走了，给我留门啊！带钥匙了吗你？哎，你俩熟？你说那个舒一楠怎么样呢？舒一楠人还行，对客户对左娜也都上心。嗯，他吧就有时候特傲
，老觉得什么事儿都得他，别人不行。这这不是跟祖娜姐脾气挺像的吗？嗯，这俩人要是在一起，能处到一块儿去吗？那怕什么呀？咱俩不也挺像的吗？不也处到一起吗？哦，对了，祖娜姐他们家的事儿，你就装作你不知道。她觉得这是家丑，不想让别人知道。不行，我就得说点。我说娇柔把你家里那点家丑全告我。你可别瞎说啊！哎呀，行了，我知道，我就没听说过他们家有什么家丑。我看下车，快到了，嗯，拐弯了，再。哎，一会儿林大姐还不知道要我干什么呢，我也不知道什么时候能回去呢。你说我们什么时候能过上无忧无虑的生活呀？能过啊，下礼拜六吧。为什么下礼拜六？周末呀、啊，周末还不无忧无虑？你就你就瞎贫吧你。你不就喜欢贫吗？啊，对，看上你就是因为你贫。哎，是这个吗？啊，是是是是是这个。走吧走吧，走吧走吧。走了。哎呀妈呀！先上车。好。你到了跟我说啊。行。嗯，来吧，把这小祖宗抱着。哎呦。我的小祖宗。宝贝。嗯，走了。兄弟慢点啊！拜拜拜拜。拜拜。嗯。律师上午有个开庭，那你陪我。哦，那我需要跟律所报备一下。好，我位置发你了。嗯，好。十点，那我见。嗯、祖娜姐，早。哎，早。哎，姐，吃早点吗？呃，呃，我不吃了。那个，帮我跟杜律说一声，一会我不参加了，客户找我。行，哎，祖娜，哎，你是不是？哎，我的意思是，我就是感觉你最近好像事情挺多的。哦，没有。哎，姐，你要不路上吃吧？哦，哦，谢谢谢谢，没事没事。那那下次我请你啊。哎，走了。啊、有事情发微信。哎、哦，好，这样好了，谢谢。啊，怎么就拿一份啊？对啊，你那份不是给左娜了吗？你怎么不把你的给左娜啊？那算我请左娜吃饭，我请。嘿，你说左娜是不是真有什么事儿啊？她这刚来上班，还没上楼就走了。你怎么这么好心儿啊？不是人家想跟你说，早就跟你说了；不想跟你说，你也甭问东问西。你怎么知道我要问东问西呢？咱俩是买早点的时候认识的吗？那这事儿我还能装不知道啊？那你想怎么着啊？就直接跟他说呀，直接跟他说啊，那个左大姐道喜啊，听说你爸跟小三儿给你得一弟弟，这都还能这么说呀？啊，我就是不想让他一个人憋着，他是不憋着了，你说完他就好了。您什么事儿啊？我我我还是准备开会呢。啊，行，不说了，不说了，不说了。你在家人群里给他发个红包，别让你婶挑咱家的理儿，说你当了大律师，看不起人了。呃，堂弟，新婚快乐啊，百年好合。好好对我弟妹啊！呃，叔婶，呃，我这律所好多事儿呢，我最近实在是回不去，呃，等过一阵我回去啊，我我好好请大家吃饭。主任，哎呀，今天
，哪儿到吃饭了吗？还吃吧，主任。今天外边有点堵车。你不用天天来啊，我我很好。这还有我的。嗯，您还没好利落呢，我也不放心啊，是吧？没事儿，又不是上法庭，也不是见客户啊，没事，不重要，主任，这家人群，重要，家人比什么都重要。啊，我们都跟石先生沟通好了，现在基本就等着开庭了。其实我是建议石先生不要出庭，以免他被对方激怒。我感觉对方大概率会攻击石先生不孝，说他为什么把母亲放到养老院这么长时间都没去看过。虽然我们能够理解，因为咱们去过石先生家，但是法官未必能够理解。潘岩觉得呢？嗯，我还是觉得石先生应该出庭。那如果对方追问为什么把母亲放到养老院这么长时间都没去看过？石先生仅仅回答是因为工作忙，说得过去吗？我其实自己查过他公司的那个加班记录，啊，还有出差记录以及裁员比例。呃，石先生挺害怕丢掉这份工作的。现在很多公司招聘年龄上限是三十五岁，他已经三十八了，已经超龄了，所以哪怕公司提出再无理的要求，他都得满足。嗯，我支持攀岩啊。因为咱们这个官司啊，输赢不好说。万一要是输了的话，当事人没到现场，可能他会觉得咱们没尽全力，或者和对方达成了什么默契，就不好说了。哎，那回头你把那个资料整理完了之后发给我，好，以他在法庭上用得到吧？哎，石先生您好，我们正在讨论您的案子呢。哎，哎，杜律师，那个我就直说了，因为马上要开会。你去过我没去过。那个舒一南能不能退出我的案子？呃。原因是，就是这样。你看他姓舒，名字里呢又有男，这这是又舒又男的吧？我太太跟我说是不太吉利啊，就这事儿，麻烦您啊，我先。而且，我觉得咱们还得跟时间确认一下每天加班的时间，嗯，包括他所有工作的时间是否说是上班加的。潘岩，我再和一男聊两句。哦哦，好，好，好，行，那我回去把他啊发给我。嗯，得嘞。怎么了，杜律？你先坐。嗯，小娜，嗯，他们让我回来上班，还是原来的职位，原来的待遇，啊，这么好？是啊，我也觉得有点突然呢。那有什么条件没有？没有。那他们是跟你发微信说的，还是邮件？啊，他们打的电话。就刚才我进来上不去，就给他们打电话。他们说，如果我愿意的话，可以从今天开始重新回来上班。同意了，我同意了。哦，那那行，那我回去了。嗯，拜拜。哎，唢呐啊。嗯，有一件事情啊，我我不太好意思。您说。啊，就是之前我支付给你们的律师费。能不能退啊？哎呀，其实呢，我也不想劳动仲裁了。之前你们商律师放过我几次鸽子，我也我也能谅解。毕竟他家里有事嘛，谁家里没点事儿啊？王女士，恕我直言啊，您能拿到这个条件，肯定跟我们之前的工作有很大的关系。因为我们申请劳动仲裁嘛，所以你们公司也因此知道自己理亏。他们说啊，嗯，是发现我走之后，才意识到我的重要性。嗯，有很多工作是别人替代不了的。那行，那我回去跟主任商量一下吧。哎呀，之前我父亲住院，我也花了不少钱。我懂，理解。那行，那我去上班了。好，哎，好。王女士。他们如果重新跟你签约劳动合同，您一定一定要慎重，因为这次调岗是有很明显的侮辱性的。
。所以，如果劳动仲裁算他们没法解除劳动合同，他们是要按照你十年的工作年限支付赔偿金。但如果重新签约，就比如说今天入职，那他们再次跟你解除劳动合同的时候，很有可能重新计算年限。那我应该怎么办呢？你要跟他们确认的是，你是回来上班，不是重新入职。好，我知道了啊，谢谢啊，没事。哎，请问知道了？那我怎么跟王赫一说？你就跟他说，已经跟我说了，我知道了。快下雨了，早点回家。嗯，那杜律师，我先走了。降薪还是辞职？你挑一个。我回去想想吧，这还有什么好想的？刚才都已经和你说的很清楚了。张姐，您在快要下班的时候叫我过来谈话，太突然了，我没有准备好，我我需要一点时间。你对自己工作做的到底怎么样，心里是一点数都没有，是吗？我基本上每一天都加班，双休日我能够休息一天已经很不错了。我除了奶奶病逝的时候请过假，我其他时候我都没有请过呀。如果您需要的话，我可以更勤奋、更努力。我们公司呢是只看业绩的，我们不需要什么低质量的勤奋，好吗怎么了？你爸那边找你啊？没有。你爸最近找了很多人来跟我说，连我老家几十年不联系的亲戚都来找我，真是疯了。让我提条件，不要走诉讼。怎么了？换个脸？谁惹你不高兴了？就没客户。他始找我们打官司，我们给他弄了半天，然后又说不用了，还让我们退费。没有，你们这行也不好做，要不你换个工作吧？那怎么行？您的事儿怎么样？我的事儿你别操心。您找好律师跟我说一声，我不准备请律师了。怎么了又？太贵了，这律师费随随便便就几十万起步。是，人家这都是按标的收费啊，你跟左大健共同财产多呀、啊。我都想好了，我也问了七七八八了，剩下的事我自己都能行的。该花还是得花，该省那得省。我跟你爸离婚了，他以后挣钱他能给我吗？不能啊。
，打官司这是个专业，而且您这个也不是普通的离婚官司，这都需要很多证据，什么财产清单什么的，很麻烦呢。我不花那个冤枉钱。怎么您也觉得找律师是花冤枉钱啊？我不是那个意思。我是说，左大健有钱，他请律师无所谓。你妈我没工作，但我有的是时间啊，我可以上网上百度百度学习学习。如果有什么不懂的，我可以问啊。网上有议员律师服务。我都想好了，我干嘛要花那几十万的律师费啊？那还是给我打折的。有一家开口就跟我要一百万。左大健光把公司转移出去就得好几百万，您不心疼？您就心疼给律师这一百万。左大健他比我有钱，他万一贿赂我的律师怎么办？我干嘛要把这个钱给不相干的人啊？我要给我给你好不好？对呀、啊，您给我呀，我不用一百万，我吃你的饭。那你下来了吗？反正就过一路口，要不咱俩跑回来吧。我不想干了。那你至于不至于啊？没有。你是不是觉得我特可笑？没有没有。你你不可笑，石磊可笑，是吧？封建迷信嘛，凭什么你姓舒名字里有男，就就觉得你干不好这活那你爸还干不干了？我气的是杜飞宇，他怎么能答应客户这种无理的要求？他要不答应吧，他怕客户把他也换了，你也得理解他呀。我就觉得挺没有意义，这特没有意义。哎呀，行了，楠楠，干什么要这么多意义呀、啊？咱就过日子，要这么多意义干嘛呀？把你平时那自信拿出来呀、啊！你不是什么我对牛，我对棒，我是宇宙，我是真理，咱不还得上那个维基百科呢吗？你就当这个石磊啊，就是你成长路上的一块小绊脚石，一块小石头，咱给他踢走，我就过不去。就这么一块小石头，我就是过不去。半片儿，咱差不多了。人杜立不还给你安排新活了吗？不一样。喂，哎，教授，你能来接我吗？哦，行行行，我我我这我这就过去啊。好了，你等会儿我啊。走，你先惆怅着啊。我给我女朋友搬石头去。来，抱歉抱歉抱歉。
师傅，走吗？走的。别来了，我走了，我们分手吧。我已经拼尽全力，但只得到一句低质量勤奋。我不知道努力还有什么意义，打拼有什么意义？从小就是奶奶带大的，但直到奶奶弥留之际。才回到他身边。我爸爸妈妈只有我一个女儿，但我却不能守在他们身边。我都在干什么呢？我在订盒饭、订会议室、订酒店、买机票、贴发票、寄考勤，以及帮领导养宠物。这些工作有什么价值？我的爸爸妈妈如果知道。他们舍不得说一句中话的宝贝女儿，结果每天都要被这些老板骂，被客户骂。他们一定会问我，为什么呀？这是你喜欢的生活吗？我从未像此刻这么确定，这不是我想要的生活。我不想再坚持，我不想再努力了，也不想再拼了。对不起，只能陪你到这里了。祝你可以找到那个可以和你一起奋斗、不放弃梦想的人。再见，珍重。时间都跑哪儿去了？不能告诉你。恭喜啊！恭喜什么呀？你看，你看，还跟咱这儿装不知道呢。伯利给你申请实习律师了啊！假装不知道，我能不知道吗？而且咱俩还是同一个指导老师呢。以后啊，叫师哥，明白？你这叫行啊！你这当师哥的这这红包是不是得？对吧？红包，彩礼你要不要啊？也行。
他们，嗯，我说你，这出赛的呢，怎么没跟你一块儿啊？吵架了？没有，一大早上狗嘴就吐不出象牙来。不是，你你俩不是同吃同住同上班吗？哎呀，杜律师好。早，杜律。哎呀，那个养老院的案子怎么样了？哦，已经差不多要开庭了。朱一南还闹情绪呢，他倒不是闹情绪，怎么说呢？怀疑人生吧。你去跟他说呀，别怀疑了。这现在也拿了十级律师证了，要是现在放弃的话，不还得从头再来吗？是是，我我回我也劝你的。就你们这波孩子哈，我在外边哄完客户，回来还得哄孩子。我接个电话。哦，行，那我先忙了。林明总，哎，是我正想问您呢，呃，最近一男的状态还好吗？今天谁值班啊？前台怎么没人啊？舒一楠吧，我我我替他。这舒一楠怎么了？咱主任是什么病啊？你怎么知道主任的事儿？都知道了，各种传。啊，说他儿子对他不闻不问的。杜律、关秀姐。都给他儿子打电话了，他居然说：“哎，不行，就送养老院去。”你说说，主任把赚的所有的钱都给他儿子了，从小就没亏待过他，是送最好的幼儿园。哎呀，他送儿子去最好的幼儿园，儿子送他去最好的养老院，这不很公平吗？左娜，我到你门口了啊！我找左娜。哦，好嘞，用稍等。哎，左娜，王女士，嗯，呃，上次说的事儿我跟领导说过了，主任最近没来律所，所以退费的事儿。哦，不是退费，不是退费啊，是这样，今天啊，他们给了我一份劳动合同，说让我签，如果今天不签的话，明天就不作数了。我就突然想起来，你之前提醒过我，我要是签了的话，那就算是重新入职，那之前什么工龄什么的就就都不算了，是吗？嗯，我是说他们可以主张工作年限重新计算。哦，那那我现在应该怎么办啊？这个你得自己决定。嗯，如果签了的话，他们要是再被发解除劳动合同，就不太好办。那我肯定就不会赢了，是不是？嗯，有这个可能，但是对您而言，时间成本、精力成本还有经济成本都可能会比较高。那我到底是签了还是不签呢？我不签的话，他们就不让我上班。嗯，我们只是给建议，但是不能帮您做决定。那你就给我一个建议嘛。我，呃，我给您一建议吧。啊，潘岩，多嘴，多嘴。哎，你说，我说。
后，列车到站以后，小时候的风在吹过，回忆单纯的快乐，在熟悉的街头，有人会用所有的温柔喊出你的。往前吧，带着你的梦。